こんにちは。ライブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、頭がいいのね、バーサスよく頑張ったねです。これはコロンビア大学のですね、ミュラー博士がやったテストなんですけども、まあ、同じぐらいの IQ のお友達をですね、集めてこうランダムに決めて、片方のグループは<笑>、まあ、テスト2回やったんですけどね。1回目のテストをした後に片方のグループは「すごいね君は頭がいいんだね」とでもう一つのグループには「へえよく頑張ったね次もきっとまた頑張れるんじゃない」とこう2つに分けたんですねそしたら2回目のテストで大きな差が出てきたってことですどういうことかっていうとですね、えー、と簡単に言うと頭がいいのでって能力を褒められたわけですねでよく頑張ったねって努力を褒められたわけですけども簡単に言うとですねよく頑張ったねって努力を褒められたお友達の方が2回目に結果が良かったんですよねつまりその良かったっていう経過を褒められたわけですからじゃあまた同じことをすればいいやと頭がいいのって物事の能力があることを褒められたわけですからあ別に努力じゃなくて頭がいいから点が取れたんだってなって2回目にあまり努力をしなかったそうですでさらにですね、頭がいいのねって言われて2回目に受けた子で、実は点数が良くなかった子、点数をごまかすようになったらしいんですね。つまり、自分は頭がいいからできたわけだから、これができなかったことは頭が良くなかったってなっちゃうわけです。どういうこと自分の存在の否定になってしまうわけですよ。そうすると辛いからごまかしてしまう。でも、よく頑張ったねって言って点数があんまり良くない子は、あ努力の仕方か量が足りなかったんだなってなるから別にごまかす必要もないんですよね。自分の行為が間違ってたわけですから、また頑張ろうってなるわけです。これってでもすごく大事なことで、その子のタレント的なもの、才能を褒めていくのか、その子の行動的なものを褒めていくかで、全然その子の力の吐き出し方というか、伸び方って全然違ってくると思うんですね。ですから、あ、すごいな、頭がいいのね。もういいんですけど、やっぱり行為。とかその行動頑張った経過を褒めてあげることによってその子が2回目3回目につながっていくと思いますからちょっとした違いなんですけどねぜひ意識していただくといいと思います本日の子育てのヒントでしたありがとうございました